So, nandito tayo ngayon sa loob ng screen at ito po yung napili kong sagutin sa video yung to. So, nag-comment po siya doon sa last video ko at lagi ko pang sinasabi na mag-comment lang po kayo dyan sa baba at pipili ako ng isa na sasagutin ko po on my next vlog. So, after this video, you can comment down below. Uh, you can ask question, then pipili po ako ng isa na sasagutin ko po on my last vlog. Yung commonly asked question ng lahat para alam po nila. So, for today's vlog, from Ronaliza Cacho Kabig. Hello po, good evening po. Ask ko lang po, uuwi po kasi kaming bukid noon. This coming April 10, flight po namin sa Cebu Pacific. May 2 years old baby po. Okay lang po ba yun, ma'am? LSI po kami for good na po. Ho po, manotis nyo po yung tanong ko. Thank you and God bless. So, nasagot ko siya today. Today is April 10. Yun yung flight nila. Kasi, hindi ako minsan nakakabukas, guys. Dahil meron po akong Agent Lenny Facebook page. Dun po kayo mag-message. Dahil, yun, araw-araw ko po talaga siyang binubuksan. And then, meron din pong Wonderfly Travel Agency kung gusto nyo pong mag-book ng mga flight nyo. So, ang sabi ko po dito, <laughs> alam ko po, kung during this time, nasa plane na siya or else, naka uwi na po siya ng bukid nun kasi allowed po mag-travel ang mga baby lalo na po ang mga LSI kayo po kung complete naman yung mga requirements nyo kung ang reason nyo ay uuwi na kayo sa mga provinces nyo and make sure kung wala po kayong ID na naka uh, address po sa uuwian nyo kumuha kayo ng acceptance na tinatanggap kayo sa barangay nyo na uuwian nyo po so kahit ECQ, GCQ MECQ, kahit Anong klase man po, kahit senior, pwede pong mag-travel as long as belong po kayo sa LSI, APOR, and also the returning OFW. Yun po yung mga allowed to travel sa panahon ngayon. And essential travel din po yung mga reason nyo. So now we are here in Philippine Airlines Facebook site kasi po maraming nagtatanong and gusto ko lang i-follow up din yung vlog ko about Cebu Pacific. As I said, ipapakita ko din po yung Philippine Airlines kung saan po ba makikita yung mga requirements. Uh, dun po sa last vlog ko, panuorin nyo po yun hanggang dulo kasi makikita nyo dun guys uh, kung ano po ba yung requirements na ina-update dun ng government. Dun nyo po makikita lahat, sundan nyo lang po yung video yun. Kung Cebu Pacific po kayo. Here naman po kung Philippine Airlines. Dito lang po guys sa Philippine Airlines. Of course, dapat may Facebook kayo. Then, click the Philippine Airlines. Mapupunta po kayo dito sa site na to. And, yeah, nandito din po lahat ng mga cancellation, travel update. Para hindi po kayo magulat kung cancelled ba yung flight nyo or what. Kasi may iba nagtatanong, cancelled po ba yung ganito, ganyan. So, nakapost na po dito lahat ng cancellation nila. Maliban na lang po minsan, may mga nakakancel talaga, hindi nila mapopost agad. Like, uh, kahit nasa airport na kayo, nakakancel po yun ng Philippine Airlines. Pwede po yung mangyari sa panahon ngayon. So, expected, if you travel, kung nagbook po kayo ng flight nyo, 50-50 uh, po yun kung matutuloy or hindi. De, minsan may mga reason po na hindi na po kontrolado din ng airlines. Like, uh, during that time, nag-announce po yung government na hindi pwede mag-travel. So, kailangan nila yung sundin uh, kung ano po yung protocol din na government. So, yun. Para makita nyo po yung requirements, hanapin nyo po kung saan po sila nag-post ng mga requirements like this. So, so saan nyo ba makikita yung requirements? Makikita nyo po yun pag Ah, uh, meron silang flight schedule na nilalagay. Nandito po 'yun, guys. Tignan natin, hanapin natin yung flight schedule and may sasabihin sila doon na for international, please click here like that. Tulad po nito, guys, eto, uh, nag-update po sila ng certain flight to cancel the region sick. So after that, may makikita kayong Pag nag update po sila sa flight like schedule, nakikita nyo po doon yung link kung saan po yung mga requirements ng mga LGU. So, eto guys, basta ito yung makita nyo. For the latest LGU reminders within the ECQ period, please visit. So, i-click nyo lang yung link. Mapuproceed po kayo dito sa Guide for Domestic Travel. Makikita nyo dyan lahat ng destination na available po. At kung sino po yung eligible to travel, nandito po yan lahat. Ayan. 
So, kailangan matapos nyo yung video to until the end para maunawaan nyo guys kung saan ba nakikita yung mga requirements dahil hindi ko po siya uh, ma-update everyday kasi everyday possible yung changes. So, baka malito kayo like pinanood nyo na yun today then iba na naman po for the next day. So, baka masisi ako pag hindi kayo makasakay sa plane. So, kaya inaisip ko po yung video to ipakita sa inyo para alam nyo din po kung saan hanapin yung mga requirements at sana masundan nyo ang mga Uh, sinasabi ko like here uh, punta tayo most commonly question going to Davao kasi nag iba po talaga yung rules nila ayan po inbound passenger uh, kasali po dyan yung mga LSI kailangan nyo na po ng negative RT-PCR test so here in Davao ayan nakalagay po dyan so for example here in Clark Ayan, punta tayo. Minsan ko lang kasi natatakal itong Clark. Yan po yung requirements going to Clark. Kailangan nyo po ng RT-PCR test result not more than 72 hours bago kayo pumasok sa mga provinces ng Clark. So, kailangan valid po siya within 72 hours. Then, dyan lang naman, complete requirements na po. Pag i-click nyo po yung destination nyo, like here in Jensan, makikita nyo, pag inbound, LSI po yan. Kasali po dyan yung mga requirements kasi nagtatanong yung iba. LSI po kami pero hindi po siya nakalagay na LSI like in Cebu Pacific. Dahil yung inbound, yan na po yung LSI ngayon. And yan, APOR. Nandito po lahat ng requirements, mag-guide po kayo. Then, pa-click nyo yung frequently asked question kung marami kayong question about flight. Nandyan din po. Possible. So, nandyan din po yung mga nilalagay lang naman dyan na question ng PAL. Yung commonly din na uh, tinatanong sa kanila ng mga passenger. And also here, kung saan po kayo pwedeng magpa-test, lalo na po kung Philippine Airlines yung sasakyan nyo, the RT-PCR antigen test, nandito po, pati po yung map nila, makikita nyo po dito guys. Ayan, guided na po kayo. Guided po kayo dito pag i-check nyo tong area to. So, ang question nyo naman ngayon, since nakita na natin yung domestic flight, pag once na may makita kayong ganyan sa post, ibig sabihin, kasunod nun, uh, pa-i-click nyo yan, meron pong updated LGO requirements dyan. Then, for the international flight naman po, hanapin natin yung international update. Ayan. Nandito lang naman yan lahat guys, Mag kailangan marunong kayo mag-scan. Alam nyo po ba, commonly na naiiwan sa airport sa panahon ngayon ay yung mga senior natin. Kasi po, hindi lahat ng, lahat ng senior ay merong cellphone or updated sa social media. So, kaya kulang sila sa information. Yun, na iiwan po sila, hindi nila alam yung mga bawal tsaka hindi. So, please lang po, kung may mga senior po kayong kilala, please share this video para po alam nila kung paano po mag-update ng mga flight and also maging updated sa panahon ngayon. Ayan, pag may nakikita kayong schedule, after that, pinapacheck naman po nila kung saan i-check yung mga requirements. So, eto guys, nandito na tayo sa international flight schedule. So, hanapin natin yung uh, schedule nila. In summer season, so nilagay po nila dito yung international scheduled flight. And pag ito po yung nakalagay, please check the government website of your country of destination. Additionally, you may also check here. Ayan, pag i-click nyo po yan. Pag yun po yung makita nyo, papupuntahin kayo dito sa site na to. Sa area to, makikita nyo dito yung step-by-step -step process. Pag international flight kayo going back to Philippines. And this is, and meron din po ditong kung sino po yung eligible to travel for international. Nandyan guys, kailangan nyo lang po magbasa. Kailangan nyo i-open yan. Para makita nyo po yung mga requirements. So, hindi ko na po siya sasabihin sa inyo. Then, nandito din po yung mga departure guide for international once you travel during this time of pandemic. And also, the destination requiring COVID-19 test, nandito din po. Kung anong mga country yung mga nagre-require before you travel ng mga COVID-19 or pagdating doon, kailangan ba? Nandyan po lahat ng list. Ayun. So, nandito din po yung commonly question, mga katanungan ng mga international flight. Do I need to register before my departure from the Philippines? Nandyan po lahat-lahat. So, yan. And also, kung 
Ibig sabihin, kung wala po dito yung lugar nyo or yung international flight na pupunta nyo, hindi po siya available as this moment, guys. Pag wala po kayong nakikita dyan. So, ngayon, ito po yung available nila. So, nag update sila dito. Kailangan i-check nyo po bago kayo aalis, lalo na po pag Philippine Airlines yung flight nyo. So, sana po yung video to ay nakatulong sa inyo. I-check nyo po time to time kung nag po ba yung requirements. Uh, hindi po ibig sabihin sa panahon ngayon, like, ngayon kayo mag-check, then yung flight nyo for the next month is same requirements pa din. No po. Kaya ko po itinuro yung video to. Gusto ko pong bago kayo mag-flight, i-update nyo po dito yung flight nyo or yung mga requirements. Then, kung cancelled naman, kailangan tanong niyo po yung travel agency nyo or i-check nyo po sa airlines mismo. Tawagan nyo po kung online booking po yung ginawa nyo. So, yun lang po for today. So, huwag niyo pong kalimutang mag-comment kayo sa baba or magtanong po dahil pipili po ako ng isang sasagutin ko on my next vlog. And don't forget to like this video kung nagustuhan mo at kung nakatulong naman sa iyo, ang share also para marami po tayong matulungan. And don't forget to click the subscribe button and the bell icon so that you will be updated on my next video. Goodbye everyone! Thank you for watching!